Venäjän presidentti Vladimir Putin, arvoisa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, ensiksi onnittelen teitä suuresta saavutuksestanne, jota ette te, eivätkä ihmiset yleensäkään ole huomanneet. Olette herättäneet ihmiskunnan vuosien syvästä horrostilasta. Teidän ohellanne on myös kiitettävä Pohjois-Korean johtajaa Kim Jong-unia. Olette yhdessä nostaneet ydinaseet uudelleen maailmankansojen tietoisuuteen. Havaitaan, että ilmaston lämpeneminen ei ole nyt suurin uhkamme, vaan ydinaseet ja ydinsodan vaara. Värikkäillä puheillanne olette avanneet Pandoran lippaan. Ydinaseriisunnan haamu on päässyt irti, eikä enää taivukkaa lippaa sen takaisin. 128 valtiota on allekirjoittanut YK ydinaseiden kieltosopimuksen. Myös teidän maanne lupautui edistämään tätä päämäärää jo 50 vuotta sitten solmitun ydinaseiden leviämisen kieltosopimuksen yhteydessä. Tätä so osaa sopimuksesta tosin ette ole noudattaneet, kuten eivät muutkaan sen allekirjoittaneet ydinvallat. Viime vuonna Nobelin rauhanpalkinnon saanut Aikenliike, International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, ideoitiin Suomessa niin ikään Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 1985 saaneen lääkärit ydinsotaa vastaan liikkeen kansainvälisessä kongressissa Helsingin rauhanasemalla ja työväentalolla Paasitornissa. Samaan aikaan, kun Aasian ja Euroopan maiden johtajat olivat asemkokouksessa täällä Helsingissä. Tämän vuoksi me Kuten koko maailma, odotamme vierailuanne ja keskinäistä tapaamistanne Suomessa. Maassa, jota kansainvälisten arvioiden mukaan pidetään asukkailleen maailman vakaimpana ja turvallisimpana maana ja jopa onnellisimpana kansana. Pidin 30 vuotta sitten puheen tuossa naapurina olevalla Perunatorilla presidentti Ronald Reaganin Suomen vierailun yhteydessä. Eurooppa ja maailma olivat varpaillaan koko 80-luvun alkupuolen reaalisen ydinasen varustelun ja ydinsodan uhkan edessä. Silloin presidentti Reagan ja Mihail Gorbatsov kykenivät sopimaan massiivisista ydinohjusten vähentämistoimista. He jopa uskalsivat pohtia täydellistä ydinasen riisuntaa. Niin, odotamme teiltä, presidentti Putin ja presidentti Trump, saman asteista rohkeutta nyt ja lähivuosina. Odotamme maihin ensimmäistä presidenttiä, joka rohkenee ilmoittaa, että ydinaseen riisunta tapahtuu minun elinaikanani ja toteuttaa sen osaltaan. Maailman historiaa jää vain se, joka tähän pystyy. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin isäntänä Helsingissä vuonna 1975 ollut presidentti Urho Kekkonen tapasi todeta, että Suomi ei ole kansainvälisessä suhteissaan tuomari, vaan lääkäri. Emme halua nytkään annostella syyllisyyttä eri osapuolille. Kullakin taholla on ollut osuutensa uuden varustelu- ja epäluottamuskierteen syntymiseen. Raudalla ja ydinaseilla on magneettisia ominaisuuksia. Kun rautaa ra rahtaa rajalle, vastapuolen rauta ilmaantuu sinne miinusmerkkisenä. Viime vuosisadan siteeratuin historioitsija, englantilainen Edward P. Thompson, totesi käynnistäessään maanosan laajuisen ydinaseiden vastaisen edliikkeen. Ihmismieli on rakennettu ohjusten laukaisualustaksi. Myös teidän maidenne perustaman Unescon 
Kuuluisin lause toteaa saman. Sodat syttyvät ihmisten mielissä. Ei kai sentään teidän mielissänne. Ihmiskuntaa yhdistää vain yhteinen uhka tai yhteiset edut. Myös teidän on havaittava, että ydinaseet muodostavat yhteisen uhkan ja niiden hävittäminen yhteisen edun. Maailman eri maissa, niin suorissa kuin pienissä, vallitseva pysyvä varustelu tai jopa sotatalous ei ole ratkaisu maailman suurimpiin ongelmiin. Presidentti Martti Ahtisaari on todennut, että maailman suurimpia uhkia muodostaa 300 miljoonaa nuorta miestä vailla työtä ja 300 miljoonaa nuorta vai naista vailla koulutusta. Tähän uhkaan vastaus voi vain olla globaali sosiaalipolitiikka. Vain sosiaalipolitiikalla saadaan sorto ja sekasorto lannistettua eri maissa. Bertrand Russell ja Albert Einstein antoivat julistuksen vuonna 1955. Sen nojalla maailman tiedemiehet organisoituivat ydinaseita vastaan. Muuntelen sitä hieman. Vetoamme ihmisolentoina, suomalaisina, teihin, presidentti Putin ja presidentti Trump, venäläisenä ja amerikkalaisena ihmisolentona. Muistakaa ihmisyytenne ja unohtakaa muu. Jos voitte sen tehdä, tie uuteen paratiisiin on avoinna. Jos ette voi, on edessänne yleismaailmallinen kuolemanvaara. Meillä oli, on ilo saada teidät kummatkin vierailulle. Älkää pettäkö meidän onnellisuuttamme, vaan tulkaa uudelleen, kun olette valmiit suuriin sopimuksiin.